Ассаламу алейкум. Сегодня мы по адресу Сюмбики 55 у Гариповы Виолетты. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы так долго к вам шли, наконец пришли. Благодарим. Вас ждали. Спасибо, благодарим, что вы нас ждали, что нас встретили. Мы переживаем за наших горожан. Мы хотим быть полезными и хотим быть ближе друг к другу. И э, хотелось бы, чтобы вы представились, чтобы вы рассказали э, о себе, о семье, о девочке нашей. Угу. Как маму зовут? Меня зовут Инна. Вот, это моя старшая доченька. Ей 21 год. У меня еще есть младший сын. Ему 19 лет. Угу. Вот наш помощник. 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 Очень да. хорошо. Угу. Так, папа. А, так, папа живет в другом городе. Угу. Вот. Не участвует. Не участвует. Понятно. Угу. Понятно. То есть все все-таки в руках мамы и, а, и помогает. Да, и помогает бабуля. Ой, Ему. бабуля. Бабуля, да, это, бабуля наверное, это наше да. золото. А, да. Святое, да. Бабуля помогает ей с Виолетой, пока мама на работе. Угу. Это да. у нас Виолетта, значит? Это Виолетта, да. Хорошо. Так, вот. это у вас как? Вот с рождения или как? А, да, у нас она родилась уже такой. Получается, у нас диагноз а, микроцефалия. Вот, последствия после таксоплазмоза. Вот, серьезно. Ну, третьей степени у нее инвалидность. Вот, с детства. Угу, угу. Вот. Ну, говорили то, что больше года не проживет. Но, мне кажется, с нашей любовью. Она чувствует нашу любовь и, и вот живет и развивается. Научилась говорить мама, О, Виолетта. А свое имя знает. Да, она знает, да. да красивая Виолетта, красивые волосы да, вот, любит трогать. Да, да. Ну, мы с ней развиваемся, ходим с ней, посещаем. Угу, угу. Вот разные этот, прогулки, концерты. Вот она любит музыку, очень любит. Вот, бассейн вот очень любит плавать. Да, даже в бассейне плаваем. В бассейне плаваем. Прекрасно. Вот. То есть вы когда уже родили или уже еще до, как вот это все произошло? И вообще, когда вам сказали, что вы чувствовали, как вот угу. вы это все приняли, восприняли? Ну, когда э, я ее родила, э, мне ее сразу забрали, угу. вот. Сразу не приносили, ну, я переживала. Ну, угу. это первые роды были, я еще не, не осознавала до конца. Угу. Вот, а потом мне уже сказали то, что девочки проблемы, мы забираем ее в ВПН. Угу. Вот. Ну, сначала не верилась просто, просто не верилась. Вот. В ВПН она пролежала, где-то долго она лежала, вот, кор кормили мы ее, ходили. И потом нас отправили уже в Казань. А в Казани уже там нейрохирурги сказали, то, что у нее серьезный диагноз, то, что ну, не сможет она долго жить с такими диагнозами. Я просто им сказала, я вам не верю. Я просто сказала, не верю никому, у нее все будет хорошо, она будет самой счастливой. И вот с помощью этого вот она живет и радуется. Вы это восприняли? Значит, вы, получается, настроились уже, да? Ну, я как? приняла, да, я приняла все, но э, она мне очень жизнерадостная. Ну, я не знаю, может, она сама по себе, характер такой. Вот, ну. Но... очень много зависит все равно от мамы. То есть, как она mm -hmm. себя, значит, видит вот дальше, да? То есть, потому что, действительно, некоторые оставляют детей. Ну, просто оставляют детей. Некоторые. Да, мама, мама здесь. Ну, у меня еще мама со мной рядом, мама мне помогает, вот, благодаря маме вот все. Бабушка, да. значит, бабушка рядом всегда. Бабуля, да. Да, да, да. Потом, что вот, как вот, будни, дальше, как вот, ну, это же, вот, например, мы почему а, здесь немножко останавливаемся вот с этими вопросами? Угу. Возможно, такое испытание пойти в любую семью. Никто не застрахован, так ведь? Угу. Более того, сегодня вроде бы как бы об этом говорят, а -а -а. да, то есть об этом мы сейчас говорим. Вот сейчас, да, да, да. Раньше а так, такого а тогда не было, вы, тогда, тогда такого не было. было. Да. Вот. Угу. То есть как вот дальше, что вот, значит, оно начало расти, то есть, да, как вот, ну, потом вот, все время дома, получается, да, или какие-то были? Ну, мы ходили в Центр Надежды, угу. посещали там садик, вот, как бы там она развивалась, сенсорную комнату хорошо. посещала. Вот, то есть какие-то санатории, вот она очень любит, угу. также массажи, вот эти Прошу все. Прошу прощения, то есть вы прямо выезжаете, да? То да, есть мы выезжаем. Она как бы мобильная получается, мы видели коляску, да, 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 то да. есть на коляске. Да. То есть получается с детства, вот, когда уже возраст такой, вот, вот вы сейчас взяли ее прямо на руки, я вот хотел помочь, а я вижу, что вы уже так привычно да, берете, да. хотя она уже большая. Да. Да? Ну, я то уже есть... привык, привыкла, да. 
То есть, значит, вот получается все это время она на руках. На руках. И передвижение для вас как бы тоже, наверное, стало обычным, скорее всего. Но меня интересовало, как дорога, например, да, в санатории эти. То есть в нашем городе. Как вообще вот, ну, передвижение ваше? Угу. Ну, мы передвигаемся, если гулять, то мы гуляем на коляске, гуляем, мы стараемся с ней выезжать а, в лес. Здесь у нас угу, рядом, да, лес. рядом лес. На даче она вот все лето проводит. Mm -hmm. вот. То есть она девочка такая, которая не любит сидеть дома, ей нужно гулять. То она есть даже сейчас не хочет сидеть. Да. Вот, ей нужно все время. Ей нужно двигаться. Хорошо. Вот. То есть она такая подвижная, очень, очень активная, хорошо, любит музыку. Хорошо. Так, а как вот она, получается, вне коляски она как-то... Она ползает. Ползает. Да, она Хорошо, ползает. Хорошо, понял, угу. ползает. То есть немножко устает, получается, да, если да. поползет, подвигается. Угу. Как сон у девочки? Ну, спим мы с ней вместе. Угу. Вот, одна не спит. Так. Спим вместе. Понятно. Значит, уже долгое время спите вместе. Да, вот. Кушает, Про... она как бы все подряд она ест. Хорошо. Ой. Я почему спрашиваю про передвижение, потому что, значит, мы должны немножко понимать, как вы, где такой активный образ жизни, как вы передвигаетесь. У нас здесь стоит пандус, но по пандусу мы не можем передвигаться, потому что он очень крутой. Ага, то есть я понятно. не могу ее физически поднять угу. и также физически, то есть по накатной угу, она угу. спускается. Вот, мы поднимаемся на лифте. Угу. Например, спускаемся по лестнице. Ага. Вот. И у нас уже коляска, уже вторая, она ломается. То есть постоянно мы прыгаем, мы гуляем каждый день. В день бывает несколько раз. Даже. Вот. И коляски и ломаются. Время, значит, да. мама или бабушка. Ну, значит... бабуля уже с ней не гуляет, потому что ей тяжело. Наверное, вот. В основном да. гуляю я с ней. Вот. То есть есть, ну мы когда сюда пришли, мы сразу увидели такой большой пандус да, какой-то да, попался да, нам, да. да, то есть вот он крутой получился, да, он слишком? Очень крутой, да. Понятно. И это же у вас ежедневная такая да. история, то есть вы угу. не просто там позволяете, некоторые вообще из дома не уходят, а вам надо актив. Вот мы сейчас пересели на коляску, потому что Виолетта такая активная была, да? Да. сейчас немножко и спокойно. И то я уверен, что через некоторое время она насчет опять на что-то что проситься там, да. Угу. Ладно, хорошо. Как у вас начинается день? Что вы вот... Мы поняли, что вы двигаетесь, что вы передвигаетесь. Что угу. еще? Какие у вас мероприятия? Ну, утром просыпаемся, как, бы, как всегда завтракаем. Вот. Я убегаю на работу, она остается с бабулей. Вы еще, на, еще работаете? Да, я еще работаю. Я инструктор по йоге. Вот. Занимаюсь как бы, и своим здоровьем, и помогаю очень другим хорошо, людям. Очень вот. И деткам, и взрослым. Uh -huh, вот. uh -huh. Ну, потому что у меня как было? Почему я пришла в йогу, да? А, билет родилась, естественно, и эмоционально я стала страдать. Конечно, вот, наверное, а, наверное. Здоровье у меня стало подкашиваться. То есть поясницы, колени. То есть мне было очень тяжело. Даже ноги отказывала. Я думала, два инвалида в доме я не потерплю. Uh -huh. Но вот такого никак. Uh -huh. вот, начала заниматься йогой, улучшила свое здоровье. И вот ну, более 10 лет я уже практикую йогу, и то, что mm -hmm. я улучшила свое здоровье, и начала делиться своими вот ощущениями очень с другими. Хорошо, очень хорошо. Вот, занимаюсь также детишками в ДЦП, провожу тоже занятия благотворительные, с их мамочками занимаюсь. Mm -hmm. Очень хорошо. Вот. Поэтому приходит тоже, ну, меня как бы они уже знают. Вот, то есть, приходит. получается, вы инструктор по йоге, да, получается, да. и еще вот э, таких родителей, которые такое же испытание, такое же, да. также стараетесь их да, успокаивать. Да. Там, да. Да. То есть они видят, какая я активна, да, вот. да, вот. Да. Может, он даже немножко ревнует, что пришел. Дядя какой-то все. Да, сейчас да. пытаемся. Может, он бабушку зовет? Бабушка здесь, пусть она придет, надо ее увидеть, бабушку. Может, на ручке ее взять? Ну, понятно, что здесь без бабушки никуда. Да, без то, есть, да, то есть, благодаря бабушке вы можете, во-первых, заниматься собой, получается, mm -hmm. зарабатывать. Вы очень правильно сказали, что вы и за собой смотрите, и еще вот других мамочек, которые переносят вот такие вот ну, испытания, еще им помогаете. Mm -hmm. То есть, действительно, наша задача быть ближе друг к другу. Наша задача помогать друг другу. То есть город маленький, поэтому этот проект, вот этот проект, да, он только для того и создан, чтобы мы видели, то есть, да, друг друга, мы узнавали друг друга, мы предлагали друг другу. То есть обычно после наших э, передач, которые выходят и в Ютубе, и 
э, на НТР, да, происходит какой-то эффект. То есть угу. кто-то звонит, начинает, находить, искать вас начинает, да, то есть посоветоваться, да, как вот у кого-то кто-то стесняется вот об этом говорить, да, то есть и видя вас такой энергичную такой, да, которая не пала духом, да, которая идет вперед и еще помогает другим, то, конечно, это угу. мотивирует остальных. Поэтому э, мы благодарим вас, что вот вы еще находите время и для других, вот, но мы всегда хотим, чтобы в кадр попадала мама, бабушка, которая, значит, вот так вот, ну, спасибо огромное, да, да. Ну и э, мы просим обычно наших героев, чтобы они что-то сказали. Тем, которые, возможно, оказались в такой трудной ситуации, да, те, которые, э, вот вы сказали, что вы сразу вас приняли, сразу, значит, взяли ситуацию под контроль, да, это хорошо, это, это милость Всевышнего. Угу. Кто-то не может себе такие силы найти, у кого-то всякие дурные мысли посещают на голову, отказаться от ребенка, например, там, да, или что-то, угу. то есть, вот что бы вы могли посоветовать тем, если вот с кем-то это произошло? Поначалу, конечно, когда узнаешь о такой проблеме, да, как детки рождаются больными, страх, Плакать хочется, реветь, почему это со мной, да? Вот. Но я сначала тоже не верила, говорю же, я не верила, просто я не принимала ситуацию, просто вот убирала это все, то, что насколько мне тяжело было. Uh -huh, uh -huh. И говорю, просто любовью, то, что вот я люблю, это я мама, это мой ребенок, это моя кровинка. Вот. И просто благодаря любви и жить, радоваться. Да, она ограничена у нее возможности, но я хочу для нее дать все. Когда ну, все радости. У вас уже это и получается, то есть, да. то есть вот, благодаря вот такой энергии, то есть а, она себя спокойно чувствует, она радуется, она вот вы говорите, развивается, то есть, да, это угу. хорошо. Ну и, э, наверное, какие-то пожелания, может быть, нашим горожанам. Ну, хочу пожелать всем, берегите друг друга, любите друг друга. Ну и желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Вот. Всем и вашим близким. Ну, и мирного неба. Ну, мы будем рядом, будем ближе друг к другу. Всем благодарю вам тоже крепкого здоровья. Итак, мы посетили а, нашу Виолету. Настроение у нее хорошее. А, она очень любит гулять. И мы а, обнаружили такую проблему. Это передвижение из квартиры на улицу. Во-первых, мы хотим поблагодарить поблагодарить э, всех участников в этом благом деле. Э, в свое время по программе были установлены пандусы. Здесь и соцзащита сыграла свою роль. Здесь, конечно же, и э, старшие по домам, и председатель СТОС. Но иногда эти пандусы, они установлены таким образом, что на них передвигаться сложно. И, возможно, на каждое место, где проживает инвалид, да, то есть колясочник, нужен особый подход. Поэтому хотелось бы обратиться к жильцам того дома, где проживает человек, который ограничен движением, чтобы они, может быть, вместе поучаствовали в благом деле и приспособили этот пандус для того, чтобы они могли выходить на улицу, дышать свежим воздухом, гулять и благодарить каждый день вас за ваше благое дело.